असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी पवित्र माह रमजान शुभे दिए शुरू करलैन श्रेणी कार्यक्रम मोहम्मद खलिल रहमान तुम्हारे स्वागत जाना आज के जीव विज्ञान विषय द्वित पत्र सप्तम अध्याय कंकाल तंत्र सम्पर्क जानब शिक्षार्थी बंधुरा जानी जो कंकाल तंत्र अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक चैप्टार ये सब ही जाना दरकार ताड़ा जरा मेडिकल पढ़ते चाओ तेजा खूब ही जरूरी शिक्षार्थी बंधुरा कथा ना बाड़िए मूल विषय चले जा स्क्रिने खाल करी देखो आप देखते पासी जीव विज्ञान द्वित पत्र मानव शरित तत्व सप्तमाध्याय एखे जो विषयगू पढ़ब सेगल की देखे नहीं विषय वस्तुगुल आज विषय वस्तु प्रथम जो आज कंकाल तंत्र प्रकार भेद और क्या से सम्पर्क आज के जानब एरपे कंकाल तंत्र चले जा शिक्षार्थी बंधु आप देखते देखो चमत्कार मानव देह अभ्यंतरे कंकाल तंत्र क्या भाव विस्तृत है दोटो भिव आखने एक हलो फ्रंट भिव बाख दृष्टि और ये हलो पश्चात भंगी और कि पश्चात दृष्टि आप कंकाल तंत्र देखी एन एस मूल विषय कंकाल क्य प्रश्न जी है कंकाल की शुरूते ही पड़े कंकाल हे एक अंग एम एक अंग जे अंग मानुषर चलन मानुषर अंग संचालन भार बहन मानुषर गठन आकृति प्रदान नरम अंग अंग समूह के संरक्षण सह गुरुत्वपूर्ण क्या कर अंगटी से बला हे कंकाल कंकालगल आसले खंडित जमन हाथ पाए माथार कंकाल और सम्मिलित भावे एरा देहे जो तंत्र तैरी कर बला हे कंकाल तंत्र तेल क्षुद्र अर्थे कंकाल और बेहद अर्थे कंकाल तंत्र कख कख कंकाल तंत्र के कंकाल बोले आसले बला कंकाल तंत्र क्ज कि संज्ञा थे क्योंकि आसले कंकाल तंत्र क्यागल सम्पर्क बोलते परि जेमन भार बहन करा आकृति देवा नरम अंग अंग समूह संरक्षण करा श्रवण सहायता करा बर्ज मान विषा बर्ज धारण करा कंकाल शरीर धारण कर यकम विभिन्न क्षेत्र लिखते परि ए कंकाल प्रकार भेद कंकाल प्रकार भेदे आसले शिखब देखो शिक्षार्थी बंधुरा एट मानवदेह मानवदेह ये बला होता है लम्ब अक्ष मानवदेह लम्ब अक्ष लम्ब अक्ष बराबर जो कंकालगल आज से बला हे अक्षय कंकाल और ये लम्ब अक्ष अक्षय कंकाल जो कंकालगल बेर गए जमीन हाथी एवं पायर ये बला हे उपांगीय कंकाल एन उपांगीय कंकाल संख्या हे अस्थि उपांगी कंकाल अस्थि संख्या हे एक छब्बीस और अक्षय कंकाल एखे आशीटी आशीटी अस्थिर नाम जानते हैं उपांगीय कंकाल जो एकश छब्बीस अस्थि समन्वय गठित से अस्थिगुल नाम जानते हैं तेल आशीटी और एकश छब्बीस मोट दुशो छय अस्थि एर हिसाब हमें जानते हैं तो हमें एखान विभिन्न धरण कोश्चिन आसले उत्तर दीते समर्थ हब चले आसो अक्षय कंकाल अंश कि स्क्रिने देखी अक्षय कंकाल प्रधान अंश के बला हे करटी इटा के स्काल बला हो माथार खुली देखो स्काल दूटी अंश आज है ओपर यह अंश के बला हे ओपर अंश के बला हे करटिका क्रेनियम और नीचे अंश के बला हे फेस ये क्रेनियम अस्थि आज मोट आठ आठटी अस्थिर की की देखो एकदम कपाल जो अस्थि फ्रंटाल पिछने हाथ दिले एक उचु अंश देखते पा अक्सिपिटाल फ्रंटाल अक्सिपिटाल एरपर स्फैन देखो चोखर पास दिए एक डान नए डंडाकार अस्थि दोपाशे बैरिए गए एक अस्थि एर नाम स्पेनएड और ये बना हे एटमएड तेल एटमएड स्पेनएड फ्रंटाल अक्सिपिटाल एगल हलो एक अस्थि और देखो माथार चादी थे दुपाशे दो अस्थि नेमे गए पैराटाल तर नीचे फाका अंशार नाम हो टेम्पोराल तेल टेम्पोराल दो पैराटाल दो चार्ट और आगे चार्ट मोट आठटी अस्थि समन्वय करटिका व्रेनियम गठित ये करटिका व्रेनियम अत्यंत गुरुतपूर्ण अस्थि समष्टि क्यों एर मध्य मस्तिष्क नामक अत्यंत अत्यंत गुरुतपूर्ण अंगटी सुरक्षित थे एपर चले बन फेस फेसियल बनस फेस सम्पर्क जानी फेसे आज चौदोटी अस्थि चौदोटी अस्थि मन रखार जो तुम्हारा एक सूत्र मन रखते पर मामार जाना लाई भ्रमर पाए अत्यंत रोमांटिक एक सेंटेंस मामार माते देखो मैंडीबोल माते मैक्सिला जाते जैगोमेटिक नाते नैसाल लाते लैक्टिमाल जाना लाई भ्रमर भोमार बोले एखन एक अस्थि गे भोमार एक अस्थि और पाई पाते हे पैलेटाइन हा कर ले तालुआर जो अस्थि बराबर आटे पैलेटाइन बला हो नैसाले नीचे आज इनफेरियर नैसाल कानका मोट आठ 
আটটা ওয়ার্ড দিয়ে আট প্রকারের অস্থি মুখের আমরা যার মধ্যে ম্যান্ডিবল হলো একটা ভোমার হলো একটা আর বাকি সবগুলো ম্যাক্সিলা জাইগোমেটিক ন্যাসাল ইনফিরিয়র ন্যাসাল কানকা ল্যাক্রিমাল এবং প্যালেটাইন এই সবগুলো দুটি করে ছাড়া দেখুন বারো আর দিয়ে চোদ্দোটি অস্থি আছে মুখমণ্ডলে তাহলে চোদ্দোটি আর দেখো এখানে কান কানের ভিতরে কারণ আস্তি থাকে তিনটি এপারে তিনটি ওপারে তিনটি ম্যালিয়াস ইনকাস এবং স্টেপিস সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্থি হলো কানে স্টেপিস তাহলে তিন তিনটি ছয়টা আর জীবদ্দশায় আমাদের এখানে ট্রাকিয়া থাকে এই ট্রাকিয়ার ওপরে একটা অঙ্গ থাকে যার নাম হচ্ছে ল্যারিংস বা ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্রের ওপরে একটা অস্থি থাকে যার নাম হাইওয়াইড তাহলে হাইওয়াইড একটা আর কানের হলো ছয়টা সাতটা আর মুখের হলো চোদ্দোটা একুশটা আর ওপরের হলো আটটা এই মোট উনত্রিশটি অস্থির সমন্বয়ে আমাদের করটি গঠিত তাহলে করটি হচ্ছে মাথার খুলি হ্যাঁ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অস্থি সমষ্টি বা কঙ্কাল এরপরে এসে আমরা পরেরটাই চলে যাই দেখো অক্ষীয় কঙ্কাল আর একটি অংশ হচ্ছে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডে প্রত্যেকটি একক অস্থিকে বলা হচ্ছে কশিরুকা কশিরুকাগুলো পরস্পরের সাথে দেখো শ্বেতন্তময় তরুণাস্থি যারা যুক্ত থাকে খুবই শক্ত এবং এটা খুবই ফ্লেক্সিবল যে কোনো ভাবে আমরা শরীরটাকে নড়াতে পারি মেরুদণ্ডের কারণে মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি একক অস্থি কশিরুকা মোট অস্থি আছে তেত্রিশটি যার গ্রীবা অঞ্চলে আছে ষাটটি গ্রীবাদেশীয় কশিরুকা বক্ষ অঞ্চলে আছে বারোটি যাকে বক্ষদেশীয় কশিরুকা বক্ষদেশীয় কশিরুকা আমরা তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো অগ্র বক্ষদেশীয় কশিরুকা পশ্চাৎ বক্ষদেশীয় কশিরুকা মধ্য বক্ষদেশীয় কশিরুকা বলে রাখা ভালো মক্ষ মধ্য বক্ষদেশীয় কশিরুকাগুলোকে বলা হচ্ছে আদর্শ কশিরুকা তাহলে এই আদর্শ কশিরুকার গঠন অনেক সময় পরীক্ষায় চলে আসে যেটা আমরা বলতে পারি কশিরুকার গঠনে কী কী আছে পরে বলছি আর উদর দেশে আছে পাঁচটি এই মোট পাঁচটি ওপরে সাতটি বারোটি আর মাঝখানে বারোটি চব্বিশটি চব্বিশটি আর শ্রোণি দেশে আছে পাঁচটি কশিরুকা চব্বিশ পাঁচটি উনত্রিশটি আর পুচ্ছ দেশে আছে চারটি এখানে উল্লেখ নেই মোট উনত্রিশটি কশিরুকার সমন্বয়ে আমাদের মেরুদণ্ড গঠিত কিন্তু অস্থি আছে এখানে ছাব্বিশটি কারণ এই চারটি মিলে একটা অস্থি হয়েছে যার নাম কক্সিস আর এই পাঁচটি মিলে একটা অস্থি হয়েছে যার নাম হচ্ছে স্যাকরাম তাহলে স্যাকরাম এবং কক্সিস নয়টা মিলে দুটো হলো তাহলে ওপরের চব্বিশটা কশিরুকা মিলে চব্বিশটা অস্থি এবং নিচের নয়টা কশিরুকা মিলে দুটি অস্থি মোট ছাব্বিশটি অস্থি তাহলে মেরুদণ্ডে অস্থি আছে আমাদের ছাব্বিশটি আর কশিরুকা আছে তেত্রিশটি এটা যেন ভুল না হয় অনেক সময় প্রশ্ন আসে মেরুদণ্ডে কতগুলো অস্থি দ্বারা গঠিত তেত্রিশটি লিখে দিয়ে আসে অনেকেই নিশ্চয়ই তোমরা তা করবে না এই মেরুদণ্ডটি কেন গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এর কাজটা আমাদের জানতে হবে দেখো এই কশিরুকাগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে মেরুদণ্ড তৈরি করছে কিন্তু কশিরুকাগুলোর মাঝখানে একটি করে ফাঁকা গহবর আছে যেটিকে বলা হচ্ছে নিউরাল ক্যানাল এর মধ্য দিয়ে স্পাইনাল কর্ড বা সুষমনা স্নায়ু অতিক্রান্ত হয়েছে তাহলে সুষমনা স্নায়ুকে ধারণ করা তারপরে আমাদের দেহের আকৃতি বদার বজায় রাখা এবং বক্ষপিঞ্জরকে ধারণ করা দেহের অঙ্গ সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে থাকে আমাদের এই ব্যাকবোন তাছাড়াও এই ব্যাকবোনের অস্থি বিন্যাস অনেক সময় পরীক্ষায় চাই যে ব্যাকবোনের অস্থি বিন্যাসগুলো অর্থাৎ দ্বীপাদেশীয় বক্ষদেশীয় উদরদেশীয় শ্রেণীদেশীয় এগুলো আমাদের চায় অনেক সময় একটা আদর্শ কশিরুকা হিসেবে মধ্য বক্ষদেশীয় কশিরুকার দেখো এগুলোকে বলা হচ্ছে নিউরাল স্পাইন এই এই যে দুই পাশে যেগুলো বের হয়েছে এগুলোকে বলা হচ্ছে আর্টস ট্রান্সফার প্রসেস বিভিন্ন আর্টস মাঝখানে একটা গহবর আছে আর এই এই অংশকে বলা হয় দেহ এগুলো একটু বই দেখে তোমরা করে নিতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীর পরে চলে এসো আমরা যেটা দেখবো কি কঙ্কালের পরের অংশ সেটাকে বলা হচ্ছে বক্ষপিঞ্জর এই বক্ষপিঞ্জরে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক পাশে বারোটি পশুকা অপর পাশে বারোটি মোট চব্বিশটি পশুকা আছে চব্বিশটি পশুকার মধ্যে দেখো প্রথম থেকে সপ্তম পর্যন্ত এই পর্যন্ত পশুকা এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রকৃত পশুকা পরের অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত পশুকা হচ্ছে নকল পশুকা এই নকল পশুকাগুলোর মধ্যে দেখো এই শেষের দুটি অর্থাৎ বারো এবং এগারোতম এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লোটিং পশুকা আর এই যে সপ্তম পশুকার সাথে যুক্ত হয়েছে অষ্টম নবম দশম যে অংশটা গঠন করেছে এটাকে বলা হচ্ছে কোস্টাল আর্চ পরীক্ষা আসে কোস্টাল আর্চ কি তাহলে বলতে হবে অষ্টম নবম দশম কশুরুকা সপ্তম কশুরুকার সাথে যুক্ত হয়ে যে একটা অখণ্ডিত অঙ্গ তৈরি করে সেটাকে বলা হয় কোস্টাল আর্চ তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চব্বিশটি পশুকার মাঝখানে আছে একটা অস্থি যার নাম স্টার নাম তাহলে চব্বিশটি পশুকা চব্বিশটি অস্থি আর স্টার নাম অস্থি মোট পঁচিশটি অস্থির সমন্বয়ে আমাদের বক্ষপিঞ্জর গঠিত এবং এই বক্ষপিঞ্জর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ কেননা এটা হৃৎপিণ্ড ধারণ করে এটা ফুসফুস ধারণ করে যে ফুসফুসের মাধ্যমে ভেন্টিলেশন সম্পন্ন হয় অর্থাৎ বহিঃশাসন অন্তঃশাসন সম্পন্ন হয় শ্বাসগ্রহণ শ্বাসত্যাগ সম্পন্ন হয় ইত্যাদি যে কাজগুলো আবার রক্ত সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেটা এখানে
আর আমরা কোয়ালিটিতে পেয়েছি হচ্ছে উনত্রিশটি মোট আশিটি অশ্রু সমন্বয়ে আমাদের অক্ষীয় কঙ্কাল গঠিত প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরে এসে আমরা এখন দেখব উপাঙ্গীয় কঙ্কাল উপাঙ্গীয় কঙ্কাল আসলে কি দেখো প্রথমেই যেটা আসছে এই স্ক্যাপুলা এবং ক্লাভিকল স্ক্যাপুলা ক্লাভিকল এটা স্ক্যাপুলা কাঁধ অঞ্চলে পিঠের দিকে থাকে একটা ত্রিকোণাকার অস্থি আর সামনে এটা হলো একটা এফ এন নাই ছোটো হাতের এফ এন নাই একটা অস্থি ছোট অস্থি এটাকে পশ্চিমা বিশ্বে বিউটি বোন বলা হয় মেয়েদের এটা বেরিয়ে থাকা তাদের সৌন্দর্য বর্ধক একটি ব্যাপার তাহলে এই দুটো মেলে হচ্ছে বক্ষস্থি চক্র বা পেট্রোল গার্ডেন দুই দিয়ে চারটি আর আমাদের বাহুতে আছে দেখো কয়টি অস্থি এটাকে হিউম্যারাস বলা হচ্ছে বাহুর প্রথম অস্থি সবচেয়ে মোটা তারপরে রেডিয়াস আলনা তিনটা এটা কার্পাল অস্থি আছে এখানে আটটি আট তিনে এগারোটি আর এখানে আছে করতল গঠনকারী পাঁচটি এগারোর কাছে ষোলোটি এরপর চোদ্দোটি আছে ফেলানজেস অস্থি শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলি বাদ দিয়ে বাকি চারটিতে তিনটি করে তিন চারে বারোটি আর বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুইটি এই মোট চোদ্দোটি চোদ্দো আর ষোলো তিরিশটি তিরিশটি দুই হাতে ষাটটি আর এই যে শ্রোণী অস্থি চক্র দুই দুই চারটি চৌষট্টিটি চলে এসো আমরা এখন দেখি শ্রোণী অস্থি শ্রোণী অস্থিতে দেখো আমরা দুটো ইনোমিনেট অস্থি বা জয়েন্ট অস্থি দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটিতে দেখো ইলিয়াম আছে নিচে ইস্টিয়াম আছে এবং এটাকে বলা হচ্ছে পিউবিস সরি হ্যাঁ পিউবিস তাহলে পিউবিস ইস্টিয়াম এবং ইলিয়াম এই তিনটি অস্থি সম্মিলিত হবে একটা একক অস্থি গঠন করেছে যাকে বলা হচ্ছে হিপবন বা শ্রোণী অস্থি শ্রোণী অস্থিতে দেখো একটা সিদ্র আছে নাম অপটুরেটর ফোরামিন আর একটা গর্ত আছে যার নাম অ্যাসিটাবুলাম এখানেই ফিমারে মস্তক সংযুক্ত থাকে তাহলে শ্রোণী অস্থি কয়টি পাইলাম দুই পাশে দুটি অস্থি পাইলাম এরপরে আসো আমরা এখন দেখি যে এই যে পা পায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এই শ্রোণী অস্থি আছে এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ফিমার এই ফিমার হচ্ছে মানবদের সবচেয়ে বড় অস্থি তাহলে ফিমারের নিচে আছে প্যাটেলা নামক একটা অস্থি তার নিচে আছে দেখো টিবিয়া এবং ফিবুলা টিবিয়া ফিবুলা প্যাটেলা ফিমার চারটি গেল আর টার্সাল অস্থি আছে সাতটি সাত চারে এগারোটি আর পদদল গঠন করে হচ্ছে মোট পাঁচটি ষোলোটি আর ফেলানজে সাতের মতোই বৃদ্ধাঙ্গুলি বাদ দিয়ে চোদ্দোটা বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুইটা মোট ষোলোটা ষোলো আর চোদ্দো মোট হচ্ছে অস্থি পেলাম তিরিশটি তিরিশটি দুই পাই ষাটটি আর এই একটা একটা দুটো এই মোট বাষট্টিটি বাষট্টিটি আর হলো আগের চৌষট্টিটি মোট একশো ছাব্বিশটি তাহলে একশো ছাব্বিশ আর আশি মোট দুশো ছয়খানা অস্থি এই দুশো ছয়খানা অস্থির হিসাব আমরা দিতে পারলে এখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো হবে সেগুলো আমরা কিন্তু পেরে যাব এখন দেখো এখানে আমরা চার্ট দেখতে পাচ্ছি চারটি অক্ষীয় কঙ্কাল যেখানে অস্থি আছে মোট আশিটি কি কী হবে এই যে করটির মধ্যে করটিকে করটিকে বলেছি আটটি মুখ্যমন্ত্রী চোদ্দোটি কানে দেখো ছয়টি এবং কণ্ঠা একটি মোট উনত্রিশটি আবার মেরুদণ্ড আছে ছাব্বিশটি হ্যাঁ যেগুলো সবগুলো ব্যাখ্যা আছে পরশু গায়ে আছে পঁচিশটি মোট আশিটি এরপরে দেখো বক্ষ শ্রীচক্র হলো চারটি বাহুতে দুই বাহু দুই বাহুতে আছে ষাটটি এবং দেখো শ্রোণীয় শ্রীচক্রে দুইটি আর পাদে আছে আবার ষাটটি মোট একশো ছাব্বিশটি একশো ছাব্বিশ আর আশি মোট দুইশো ছয় খানা অবস্থিত দ্বারা আমাদের কঙ্কাল তত্ত্ব গঠিত প্রিয় শিক্ষার্থী এটুকু আমরা যদি বলতে পারি তাহলে নিজেদের কাছেও ভালো লাগবে এবং এখান থেকে যে বিভিন্ন কোশ্চিনগুলো আসবে সেগুলো সম্পর্কে আমরা আসলে জানতে পারব তাহলে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমাদের অস্থি এবং তরুণাস্থির গঠন নিয়ে আমরা শিখব ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম